എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എന്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്കായിട്ട് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ വിചാരം ശരിയാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രൂഡ് ആണെന്ന എന്നാൽ പ്രൂഡ് അല്ല ഇത് ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മോളിക്കുളിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള കണ്ടുപിടുത്തത്തോടുകൂടി ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം മരിച്ചെന്ന് പറയാം പക്ഷെ മരിച്ചെങ്കിലും ശവടക്ക് നടന്നിട്ടില്ല ഇത് പിന്നെയും പിന്നെയും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പിന്നെയും ഇത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഈ ഭാഷയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ലിറ്ററേച്ചറോട് കൊണ്ടുപോകും ഇതിൻ്റെ പടങ്ങളല്ല ഡി എൻ എയുടെ നാലക്ഷങ്ങള് പ്രോട്ടീൻ ഭാഷയുടെ ഇരുപത് വർഷങ്ങള് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ പോകും അപ്പം പലർക്കും ഈ ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പം ഭാഷയുടെ അക്ഷരങ്ങൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ ഇതാണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ഡി എൻ എയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നത് അൻപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഭാഷ പ്രോട്ടീൻ ഭാഷയ്ക്ക് ഇരുപത് അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത് ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡിലാണ് അപ്പൊ അത് കാ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതോടു കൂടി അറുപത് കണ്ട അറുപത്തഞ്ചോട് അമ്പത് ആറ് അൻപത്തി മൂന്ന് ഒരു അമ്പത്തെട്ട് അറുപത് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഭാഷയുടെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി നേരത്തെ പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ച് അറിയാം പ്രോട്ടീൻ എന്ന മാംസ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് ഡി എൻ എ അല്ലെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ഇത് നാലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് എന്നാല് ഡി എൻ എയുടെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കിടന്നു ഡി എൻ എയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള ആ കോഡ് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി അതായത് സാധാരണ ഒരു പ്രോട്ടീൻ നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രകൃതിപരമായിട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം വേണം ഈ പ്രോട്ടീൻ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഇരു വർഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരു വർഷ ഭാഷയാണ് ആ ഭാഷയുടെ അക്ഷരങ്ങൾ പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡുകളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അമിനോ ആസിഡുകളെ കുറിച്ച് വളരെ അറിയാം പൊതുവെ ഇത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് പണ്ട് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡുകൾ കൂട്ടാം ഒന്നാമത് ഗ്ലൈസിൻ രണ്ട് അലനി അതായത് ഈ ജീവൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നുള്ള കാര്യം ഇതുവരായിട്ടും അവർക്ക് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊരു ഊഹാഭാവങ്ങളാണ് അസംഷൻസ് ആണ് ഈ പരിണാമം നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അസംഷൻസ് ആണ് അസംഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊഹങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പരിണാമ സിദ്ധാന്തം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം എന്റെ കേൾക്കാർ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അതിന് അത് അവർ തുറന്നു പറയത്തില്ല പ്രൊഫസർമാരൊന്നും ഇതൊരു അസംഷൻ ആണെന്ന് പറയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഇത് പ്രൂഡ് അല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് പറഞ്ഞ പഠിപ്പീരിയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് മിസ്കൈഡ് ആകുന്നു അപ്പൊ ഈ അസംഷൻസ് ആണ് ഈ ഏഴ് അസംഷൻസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ജി എ കർക്കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഫസറ് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സൗത്ത് ആംപ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കിനകത്ത് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിനകത്ത് ഏഴ് അസംഷൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ നോൺ ലിവിംഗ് മാറ്റർ ഗേവ് റൈസ് ടു സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഗേവ് റൈസ് ടു ലിവിംഗ് മാറ്റർ ആൻഡ് ബയോജനിസിസ് ജീവൻ ഉണ്ടായ കാലത്ത് ജീവൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് അജൈവ
പ്രോട്ടീന് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ആർ എൻ രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ ഇത് ഒരിക്കലായിട്ട് നടന്നു സ്പോണ്ടേനിയസ് ബയോജനസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വൺ ഒക്കേഡ് ജസ്റ്റ് വൺസ് സോ ദാറ്റ് ദ ഓൾ ഓഫ് പ്രസന്റ് ഡേ ലൈഫ് ഹാസ് ബിൻ ഡിസെൻഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ പ്രിമിയർ സെൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഭാഗ്യഹേതുക്കൾ കൂടാതെ ജീവനുണ്ടായ സംഭവം ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ചു ജന്തിക്കോട് സസ്യങ്ങളിലും ജന്തുക്കളിലും ഉണ്ടായത് ആദ്യമായി ജീവനുണ്ടായതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ജന്തിക്കോട് ജനതീക കോട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീന് ഡി എൻ എ ഇതൊക്കെ ജീവനുണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായി അത് ഒരിക്കലായിട്ട് സംഭവിച്ചാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേ ഇന്ത്യയിലൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ എവിടെയോ നടന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കാരണം ഡി എൻ എ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് കോഡ് സെയിം ആണ് എല്ലാ ജീവിതത്തിലും ബാക്ടീരിയ മുതൽ മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവിതത്തിലും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലാണ് നമ്മുടെ പൂർവിക ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ പൂർവിക സെല്ല് ഫസ്റ്റ് സെല്ല് ഉണ്ടായത് ഒരിക്കൽ നടന്നു പലയിടത്തല്ല ഒരു സംഭവം അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വൈറസ് സ്പെഷീസ് വൈറസ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ വൈറസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ ഇവയെല്ലാം ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നുണ്ടായി അവയെല്ലാം തന്നെ ജനിതികമായി ബന്ധുക്കളാണ് അപ്പം വൈറസ് ബാക്ടീരിയ സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ മനുഷ്യൻ ഇവരെല്ലാം തമ്മിൽ ഒന്നിൽ നിന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നതാണ് എല്ലാവരും തമ്മിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് നാലാമത്തത് ഏകകോശ ജീവിയിൽ നിന്ന് ജീവികളായ പോട്ടോസോവയിൽ നിന്ന് ബഹുകോശ ജീവികളായ മെറ്റസോവൻ ഉണ്ടായി ഒരു പ്ലാനിങ് കൂടാതെ സ്പോണ്ടേനിയസ് റാൻഡം മ്യൂട്ടേഷനും പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണവുമാണ് അതിന് കാരണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെന്നൊന്നും ആരും വിചാരിച്ചല്ല പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഏകകോശ ജീവികളിൽ നിന്ന് ബഹുകോശ ജീവികളിലേക്ക് ഉണ്ടായി അതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡി എൻ എ കോഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം പ്രകൃതി ഇത് രണ്ടും കാണ കാരണം അങ്ങനെ ഏകകോശ ജീവിയിൽ നിന്ന് ബഹുകോശ ജീവികളിലേക്ക് വന്നു ബഹുകോശ ജീവികൾ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധമാണ് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണവും നട്ടലില്ലാത്ത ജീവികൾ ഇൻവെർട്ടർ ബേസ് എന്ന് പറയും ജനിതികമായി ബന്ധുക്കളാണ് നട്ടലില്ലാത്ത ജീവികളെല്ലാം തമ്മിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് റിലേറ്റ് ആണ് ബന്ധുക്കളാണ് അവരെല്ലാം തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് നട്ടലില്ലാത്ത ജൈവ ജീവികളും നട്ടലിലുള്ള ജീവികളും തമ്മിൽ ജനിതികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നട്ടലിലുള്ള ജീവികള് പിന്നെ ഏഴാമത്ത് നട്ടലിലുള്ള ജീവികൾ തന്നെ എല്ലാം തന്നെ ജനിതികമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ നട്ടലില്ലാത്തത് നട്ടലുള്ളതും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നട്ടലിലുള്ളതിൽ എല്ലാ ജീവികളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് മത്സ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ആംബീബ്യൻ ഉണ്ടായത് വെള്ളത്തിലും കരയ്ക്കിലും ജീവിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുള്ള ആംബീബിയൻ പിന്നെ ആംബീബിയിൽ നിന്ന് റെപ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ടായി ഉരകവർഗത്തിൽപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഉരകവർഗത്തിൽ നിന്ന് പക്ഷികളുണ്ടായി അതുപോലെ ഉരകവർഗത്തിൽ നിന്ന് മാമൽസ് സസ്തന ജീവികളുണ്ടായി അങ്ങനെ സസ് മനുഷ്യൻ സസ്തന ജീവിയാണ് അപ്പം കുരങ്ങുവർഗ പോലുള്ളതിന് അതൂന്ന് മനുഷ്യനുണ്ടായെന്ന പക്ഷെ ചിമ്പാൻസിക്കൊക്കെ നാല് കാല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൈ താഴെ നാല് കാലം നിലത്ത് മുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് രണ്ട് കാലമുള്ള മനുഷ്യനുണ്ടായി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊരു അസംഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഈ ചരിത്രത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു വലിയ സംഭവം നടന്നു ഒരു വലിയ ശാസ്ത്ര പരി ശാസ്ത്ര ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭാവന ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഗവേഷണ പദ്ധതിയാണ് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ജനോ പ്രോജക്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സെല്ലിനകത്തുള്ള ഈ ഡി എൻ എ അക്ഷരങ്ങൾ ഒരു സെല്ലിലെ നമ്മുടെ അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ആ ഡി എൻ എ അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ അക്ഷരങ്ങളിലാണ് ഇത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം അപ്പം അത് എത്ര എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി അക്ഷരങ്ങളാണ് ഈ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടിക്ക് ജനോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോം ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോമിലെ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാ
എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആറ് രാജ്യങ്ങളെ ശാസ്ത്രന്മാർ പ്രധാനമായിട്ടും അമേരിക്ക ഞാൻ വായിക്കുക ഏതൊക്കെയാണെന്ന് യു എസ് ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ജപ്പാൻ ചൈന ഇന്ത്യ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാന്നുള്ള ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി അക്ഷരങ്ങൾ പെറുക്കി പെറുക്കി രേഖ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പഠിക്കാനായിട്ട് എണ്ണായിരത്തിൽ പരം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പങ്കെടുത്തു അവർ പങ്കെടുത്തിട്ട് അതിന് ചെലവ് എത്രയാ മുന്നൂറ് കോടി ഡോളറാണ് മുന്നൂറ് കോടി ഡോളർ ചെലവാണ് പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപ നമ്മുടെ ഭാഷ അപ്പൊ ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവരുടെ അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹമീദ് ഖാന അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഒരു വാരികയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുവാൻ ഈ പ്രോജക്ടിൽ പങ്കെടുത്ത അതിൽ നല്ല നല്ല ആ പ്രോജക്ടിന്റെ ഡയറക്ടർ ഡി സി സി വാട്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ആണ് ഡി എൻ എയുടെ രണ്ടുപേര് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരാൾ ഡി എൻ എ കണ്ടുപിടിച്ച നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഡി സി സി വാട്സൺ വാട്സൺ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാറിയിട്ട് ഫ്രാൻസിസ് കൊളിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിലെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണ് അദ്ദേഹം നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു നിരീശ്വരവാദിയായ ഫ്രാൻസിസ് കൊളിൻസ് ഇതിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇതാണ് വലിയൊരു പോസ്റ്റാണ് അമേരിക്കയിലെ എൻ ഐ എച്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഫ്രാൻസിസ് കൊളിൻസ് വന്നു അപ്പൊ പതിനഞ്ച് നല്ല കാലഘട്ടവും ഫ്രാൻസിസ് കൊളിൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇരുന്ന് ഇതിന് നല്ല സേവനം ചെയ്തത് വലിയൊരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ അവര് അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയായി മാറി ഫ്രാൻസിസ് കൊളിൻസ് കാരണം ഇതൊരു ഭാഷയല്ലേ ജീവന്റെ ഭാഷ അപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാം ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരനായ ഹമീദ് ഖാന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നാം തനിച്ചോ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം തനിച്ചു മാ വേറെ എവിടെങ്കിലും ആളുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ അവര് അതൊരു ആളുകൾക്കൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ തനിച്ചാണോ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന് പേരിട്ടത് മനുഷ്യ ജീനുകളിലെ ഘടനാക്രമം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ കരട് രൂപം തയ്യാറാക്കി എന്നാണ് കരട് രൂപം തയ്യാറാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരം പാണ്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ആണ് നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്നത് കേരളത്തിലെ മിക്ക പത്രം കേരളത്തിലെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മിക്ക പത്രങ്ങളിലായിട്ടും ഈ പ്രോജക്ട് ഒരുവിധം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ചിലരൊക്കെ വായിച്ചു കാണും അപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഇതിൽ മുഴുകി കഴിയുകയാണ് മനുഷ്യ മനസ്സ് ഇതേവരെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്തായ ജീവശാസ്ത്ര പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പരീക്ഷണം ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയതും ഏറ്റവും മഹത്വമായ മനുഷ്യന്റെ കോശങ്ങളിലുള്ള ജീനുകളിലെ ഘടനാ സംഹിതകൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഭാഷയിലേക്ക് പകർത്തുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഏത് ഭാഷയിലാണ് മനുഷ്യ സൃഷ്ടി നടന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ കമീദ് ഖാൻ പഠിച്ചു തീരാറായി മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്ന നടക്കുന്ന ജീ ജീവന പ്രക്രിയയെ പ്രകൃതി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ജനനീക രഹസ്യം ഞങ്ങൾ മുമ്പിൽ അനാവൃതമായിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം വമ്പിച്ച ഇതെല്ലാം സാധിച്ചു ഇനിയും ചിലത് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബുദ്ധിമത്തിന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമൻ ജനോ പ്രോജക്ട് നമ്മുടെ പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് ഹ്യൂമൻ ജനോ പ്രോജക്ട് മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാതം തൊട്ട് നാം സ്വയം ഉത്തരം തേടി പോകുന്നിരുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ മനുഷ്യൻ എന്നാൽ എന്താണ് സ്വന്തം പരിസരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവുമായി ഇതിനെല്ലാം ഉപരി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് രൂപത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിനെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു 
ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോമുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുന്നൂറ് കോടി അടിസ്ഥാന ജോഡികളിലെ ഒരു ലക്ഷം ജീനുകളിലെ വിന്യാസക്രമം മനസ്സിലാക്കിയും അവ ഓരോന്നും എങ്ങനെ ഏത് ക്രമത്തിൽ നിരത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതിന്റെ സമ്പൂർണമായ വിവരം അടുക്കിയെടുത്ത് പകർത്തുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹ്യൂമൻ ജനോ പ്രോജക്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഭാഷ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ആ ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഓരോന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് അത് പകർത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഡി എൻ എ ലാംഗ്വേജിൽ ആണ് കിടക്കുന്നത് അതവർ മനസ്സിലാക്കി പകർത്തി അവരൊരു കുറെ കൂടെ വർഷം എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും വളരെ നേരത്തെയാണ് ചേർന്നത് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവര് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ആളുടെ ജനതീയ പുസ്തകം എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അധികം സമയം എടുക്കത്തില്ല ഇപ്പം ടെക്നോളജി വളരെ വർദ്ധിച്ചു അന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത ഇവിടെ ഞാനിന്ന് വായിക്കും മനുഷ്യന്റെ ജനതീയ ഘടനാ രഹസ്യം കണ്ടെത്തി ശരീരത്തിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്നും ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്നും അസ്തിത്വത്തിന്റെ സോഫ്റ്റ് വെയർ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ജനതീയ ഘടനയുടെ രഹസ്യ താക്കാലാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ വഴി മനുഷ്യന് കൈവന്നത് ശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിൽ അച്ചടി യന്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തെക്കാളും ചന്ദ്രനിൽ കാല് കുത്തിയതിനേക്കാളും അണുവിഭജനത്തെക്കാളും മഹത്തായ നേട്ടമാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കരുതുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കോശങ്ങളിലും കാണുന്ന ഡി എൻ എ ശൃംഖലയ്ക്ക് രണ്ട് മീറ്ററോളം നീളമുണ്ട് അതിന്റെ അക്ഷരമാലയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഉയരം വണ്ണം മുതൽ ശ്വാസകോശത്തിലെ രക്ത രമണികളുടെ സ്ഥാനവും കൃഷ്ണമണിയുടെ നിറവും വരെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ജനതീയ അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയും അതിലേറെ രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധവും സാധ്യമാകുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഉറപ്പു തരും അതായത് ഡോക്ടർമാർ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളും അവരുടെ ചികിത്സയൊക്കെ ഉറപ്പു തരും പക്ഷെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ അക്ഷരമാലയുടെ ആദ്യ രൂപമേ ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുള്ളൂ ഇതിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാനും രോഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാനും പതിറ്റാണ്ടുകളോ നൂറ്റാണ്ടുകളോ തന്നെ വേണ്ടി വന്നിരിക്കും ഈ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളോ നൂറ്റാണ്ടുകളോ നമ്മൾ ഇനി നോക്കണം എക്കാലത്തേക്കുമുള്ള ഒരു ദിവസം എന്നാണ് ഇന്നലെ ഈ പ്രഖ്യാപന ദിനത്തെ ക്ലിന്റൺ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അന്ന് ക്ലിന്റൺ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ദൈവം ജീവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏത് ഭാഷയിലാണെന്നും നാം ഇത് ഇന്ന് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും ദൈവവും പൗത്രവുമായ ഈ ദാനത്തിന്റെ ജീവന്റെ സങ്കീർണതയും സൗന്ദര്യവും നമ്മെ കൂടുതൽ ചരിത് ചരി ചകിതരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം തുടർന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ജീവന്റെ പുസ്തകം നാലക്ഷരം കൊണ്ട് മുന്നൂറ് കോടി അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഡി എൻ എയുടെ ഘടന പൂർണമായും ശാസ്ത്രന്മാർ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ലോകം ഇത്രയുമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ മിക്ക പത്രത്തിലും വന്ന് ഇന്ത്യ ടുഡെ വന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം മറ്റൊരു വിപ്ലവകരമായ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ജനിതികമായി എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാണ് എന്ന് മനുഷ്യരിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ദശാംശം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അതായത് നൂറിന് അല്പം നയൻ നയൻ സീറോ നയൻ നയൻ ജനിതിക വസ്തുവും ഒന്ന് തന്നെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലോട് വിവേചനപരമായ വംശ സങ്കല്പം കടവഴി വീണിരിക്കുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ സങ്കല്പം പാട തെറ്റായി മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കൾ തന്നെയാണ് ആ ആദ്യ മാതാവാകട്ടെ ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരി മനുഷ്യ ജനവുമിന്റെ ഘടന പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്ന അതാണ് പിന്നെ മനുഷ്യ വംശങ്ങളായ കൊക്കേഷ്യൻ ആഫ്രിയേഷ്യൻ എന്നിവ ജനോ വിശകലനം ചെയ്ത് അവയിൽ തമ്മിൽ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന സാമ്യങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രന്മാർ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊരു നല്ല വാർത്തയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളാണ് കാരണം അവര് ആരുടെയാണ് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെയും സാമ്പിൾ അവരെടുത്തു പിന്നെ ആദിവാസികളായിട്ടുള്ള അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആദിവാസി അവർ കൊളംബസ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ അവരുടെ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആദിവാസികളുണ്ട് അവരുടെ എടുത്തു എല്ലാവരുടെയും പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ 
നൂറിനടുത്ത് അല്പം എല്ലാരും ജനനീകമായ എല്ലാരും ഒന്നാണ് ഒരമ്മ പറ്റ മക്കളാണ് അത് നമുക്ക് വലിയ വാസമാണ് ഇന്ത്യക്കാരായ നമുക്കത് അറിയുന്നതല്ല നമ്മളെല്ലാവരും കറുത്ത കളറുള്ളവരാണെങ്കിലും വെളുത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും പഠിത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും പഠിത്തില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്താണ് ഒരമ്മ പറ്റ മക്കളാണെങ്കിൽ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് ഞാനൊരു കോളേജിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ദൈവമാണ് പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊരു മനോഹരമായിരുന്നു ഈ ശാസ്ത്രം അപ്പം ശാസ്ത്രം ഒരു ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അത് നമ്മൾ അറിയണം അപ്പം ഈ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം നല്ലതായിരുന്നു നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷിക്കാനുള്ളൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഏകദേശം ഇത് പത്രത്തിൽ വന്നതല്ല പ്രകൃതിയിൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കെമിക്കൽ മൂലകങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ജീവന്റെ ഡി എൻ എ അക്ഷപാലിൽ പക്ഷെ വെറും നാല് മൂലകങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ തൈമെയിൻ അഡനൈൻ ഗുവാനിൻ സൈറ്റോസിൻ എന്ന ഈ നാലക്ഷങ്ങളില് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ നാല് മൂലകങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ല നാലക്ഷങ്ങളാണ് അടനൈൻ ആ ഈ അക്ഷങ്ങളുടെ പേര് അടനൈൻ തൈമെയിൻ ഗുവാനിൻ സൈറ്റോസ് എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ അഡ്രസ് തരുമ്പോൾ അയക്കുമ്പോ ഈ അതെല്ലാം വിശദമായിട്ടുള്ള നാലക്ഷങ്ങളും അത് എഴുതുന്ന പേപ്പറ് ഡിയോക്സിറൈബോ ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റ് ചേർന്ന പേപ്പറിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡിയോക്സിറൈബോ ഷുഗർ ഷുഗർ അല്ലെ പഞ്ചാര ഫോസ്ഫേറ്റ് ചേർന്ന കെമിക്കൽ പേപ്പറിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പേരുണ്ടാകാൻ ഈ പേ പേപ്പറിന് ഒരു മൂലകം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ബാക്ടീരിയകൾ മുതൽ സസ്യങ്ങള് മൃഗങ്ങള് പക്ഷികൾ മത്സ്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യ കോശത്തിൽ കാണുന്ന എ ടി ജി സി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നാലക്ഷ ഡി എൻ എ ഭാഷയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി അക്ഷങ്ങൾ ഒരു സെല്ലിനകത്ത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി അക്ഷങ്ങളുണ്ട് നാൽപ്പത്താറ് കോമോസോമിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അക്ഷരങ്ങൾ ക്രമമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വാക്കുകളും വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വാക്യങ്ങളും വാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് പാരഗ്രാഫുകളും പാരഗ്രാഫുകൾ ചേർത്ത് അധ്യായങ്ങളും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അധ്യായങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തിന്റെയും ആകൃതി ഘടന പ്രവർത്തനം റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം ഈ ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളെ അല്ലെ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഇതിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഒരു സെല്ലിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നാല് ഭാഷകൾ അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകള് കൊഴുപ്പുകൾ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകള് പ്രോട്ടീനുകൾ നാല് ഭാഷ പിന്നെ ആറിനെ ഉപഭാഷയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജം ചെയ്യുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിക്ഷണറി ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് ആറിനെ ഭാഷയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഭാഷയിലേക്ക് സോറി പ്രോട്ടീൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെല്ലിനകത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിന്റെ പേര് റൈബോസോമിൽ ആ റൈബോസോമിൽ ഈ ഡിക്ഷണറി കാണും എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഈ ബൈലിംഗൽ ഡിക്ഷണറി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷണറി രണ്ട് ഭാഷയിലെ ഡിക്ഷണറി ആണ് ബൈലിംഗൽ ഡിക്ഷണറി രണ്ട് ഭാഷയിലും അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനകത്തുള്ള ഭാഷ ഏതാണ് ആറിനെ ഭാഷയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി ആണ് അങ്ങനെയാണ് തർജ്ജമ ചെയ്ത ആൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ പ്രോട്ടീൻ ഭാഷയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആറിനെ ഭാഷയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രോട്ടീൻ ഭാഷയ്ക്ക് ഇരു വർഷങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തത് ഓരോ ജീവ ജീവിയെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം ഇൻഫർമേഷൻ ആശയങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള കാര്യം അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഈ ഡി എൻ എ ഭാഷയെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കാം തലച്ചോറ് നമ്മുടെ ലോകത്തിലേക്കും ഇതിലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും തീരാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് തലച്ചോറ് ഞാൻ അതിനെ വിവരിക്കുന്നില്ല പലതരം നാനോ മോട്ടറുകൾ റൈബോസുമോൾ പോലെ ധാരാളം നാനോ മെഷീനുകളുണ്ട് നാനോ മെഷീൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത കൊണ്ട് ചെറിയ മെഷീൻസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സെല്ലിനകത്തുണ്ട് അതൊക്കെ അടുത്തിടെയല്ല മനസ്സിലായത്
ഡൈനേഷൻ മോട്ടോർ പല ടൈപ്പ് മോട്ടോറുകൾ ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മോട്ടോർ പോലും തന്നെ വരാനൊക്കത്തില്ല ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മോട്ടോർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ തലച്ചോറിനകത്താണ് ആദ്യം മോട്ടോർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് മറ്റ് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും ആ മോട്ടോർ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ നിയമങ്ങൾ അറിയണം കണ്ണുണ്ടാകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓപ്റ്റിക്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ചാണ് ഈ കണ്ണുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ ലെൻസ് എങ്ങനെ വേണം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ആവാറ് അങ്ങനത്തെ ലെൻസും ഒക്കെയുള്ള കണ്ണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് സൃഷ്ടാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആദ്യം അല്ലെ തലച്ചോറിലാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഏത് മിഷിൻ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ടുള്ള മോട്ടോർ ആണെങ്കിലും ക്യാമറ ആണെങ്കിലും എല്ലാം അത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇൻവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ തലച്ചോറിലാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വരും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആരുടെ ആരാണ് ആദ്യം അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് സൃഷ്ടാവാണ് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് ഇതെല്ലാം അറിയാം ആ ആശയങ്ങളെല്ലാം പലതരം ലോകത്തിലെ ബാക്ടീരിയ മുതൽ മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾ എ ടി പി എന്ന ഊർജം കൊടുക്കുന്ന എ ടി പി സൈസ് മോട്ടറുകൾ നൂറ് കണക്കിന് ഒരു കോശത്തിൽ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിലുണ്ട് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എന്നുള്ളത് കുട്ടികളെ സെല്ല് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പക്ഷെ ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രി ഒരു മൈറ്റോകോണ്ട്രി തന്നെ പത്തും ആയിരം മോട്ടറുകളുണ്ട് അല്ലെ പത്തഞ്ഞൂറ് മോട്ടറെങ്കിലും കാണും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ് കോടി കോടി മോട്ടറുകൾ ഉണ്ട് എ ടി പി സിന്തൈസ് മോട്ടർ നമ്മുടെ എ ടി പി തരുന്ന എനർജിയുടെ മോട്ടർ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വരാൻ ഒക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതീവ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാകണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിശക്തി എത്ര അപാരമായിരിക്കണം ഈ ഓരോന്നിനെക്കാളും നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഹാർട്ടിന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് കാണിക്കാൻ പോകും ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ആരും എടുക്കില്ല സാധാരണ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് അത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ എടുക്കണം എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് എം ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡി എം കാർഡിയോളജി എടുത്തവരുടെ എടുക്കലാണ് ആളുകൾ പോകുന്നത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും എന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ അടുക്ക് പോത്തും കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടായെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഡി എം നെഫ്രോളജി അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഹയർ സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ണിന്റെ ഡോക്ടറിന് ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ അടുക്ക് നമ്മൾ കണ്ണ് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകത്തില്ലോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുക്കിലാ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയോ ഓരോ അവയവങ്ങൾ എത്ര സങ്കീർണമായിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന്റെ വലിപ്പം ഉള്ളു അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം കിടക്കാണ് ഡി എൻ എ ലാംഗ്വേജിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ കിടക്കാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാകും ഒരു പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒൻപത് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴിമുട്ടയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ആ പൂങ്കോഴിയുള്ള വീട്ടിലെ ആണെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കോഴി അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ചിക്ക ഇറങ്ങി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചിലതിന്റെ പാസ്വേഡ് മൗറീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ഒരു പക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് ഡോഡോ പക്ഷി എന്നാണ് അങ്ങനെ പറന്നു പോകത്തില്ല അത് ഒരു അതിനെ നമുക്ക് കയറി പിടിക്കാം നാലഞ്ച് കിലോ എങ്കിലും കാണാം പക്ഷെ ഇന്ന് അത് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ചുരുക്കുക കാരണം ചുരുക്കമല്ല ഇല്ല പോർട്ടുസുകാർ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ഈ മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിൽ ഇറങ്ങി അവർ ആഹാരം കഴിക്കുകയും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പോയി അപ്പൊ ഈ പക്ഷിയെ തിന്നും അങ്ങനെ ഡൂഡോ എസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആയി അപ്പൊ ഡൂഡോയ്ക്ക് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ഡൂഡോ അവിടെ ഉള്ള കാൽവേറിയ മരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരമുണ്ട് കാൽവേറിയ ഞാൻ പണ്ട് വായിച്ചപ്പോ പതിമൂന്ന് മരങ്ങളുണ്ട് മൗറീഷ്യസില് ഈ മരത്തെ കായ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ കായ് ഈ ഡൂഡോ തിന്നും ഡൂഡോ തിന്ന് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ കായ എന്നാണ് പുതിയ മരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഡൂഡോ നിശേഷം പോയി എസ്റ്റിങ്ക്ഡ് എസ്റ്റിങ്ക്
ഒരു ചക്കുകുരു ആണെങ്കിൽ പ്രാവിന്റെ വിവരങ്ങൾ അടക്കും അപ്പൊ ഈ ഓരോ ജീവിയുടെയും എന്തുമാത്രം ജീവികളുണ്ട് മുന്നൂറ് കോടി മൂന്ന് കോടി ജീവികളെങ്കിലും കാണും മുന്നൂറ് മൂന്ന് കോടി ഏകദേശം അപ്പൊ മൂന്ന് കോടി ജീവികൾക്ക് മൂന്ന് കോടി സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിൽഗേറ്റ് പറയുന്നു ഡി എൻ ഐസ് ലൈക്ക് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാർ ഫാർ മോർ അഡ്വാൻസ് ആൻഡ് എനി സോഫ്റ്റ്വെയർ എവർ ഡെവലപ്ഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനേക്കാളും വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ബയോളജിയിലുള്ള ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാ ബിൽഗേറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ ചെടിയുടെയും വിത്ത് ഓരോ പക്ഷികളുടെയും മുട്ട ഓരോ മത്സ്യത്തിന്റെയും മുട്ട അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ജീവികളാണെങ്കിൽ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയും സിക്താണ്ടോ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ അപ്പൊ ഇതിനകത്തെല്ലാം ആ ജീവിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വളരെ ചെറിയ സ്പേസിലാണ് അത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഡി എൻ എ ഭാഷ കിടക്കാണ് അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ ചെടി വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവി വരികയാണ് ആ പക്ഷി വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ മൂന്ന് കോടി ജീവികളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് അറിവ് എന്തൊരു അറിവാ അദ്ദേഹം സർവജ്ഞാനി ആയിരിക്കണ്ടേ ഒരേ സോഫ്റ്റ് ഭാഷയിലാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു സർവജ്ഞാനി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒംനീഷ്യൻ്റ് ആണ് പിന്നെ കടലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ജീവികളുണ്ട് അവിടെ ഈ വെള്ളം വാട്ടർ പ്രഷർ ഉള്ളിടത്ത് ജീവിക്കേണ്ട ജീവിക്കാൻ അവ അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിലാണ് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സഹാറ വരുവിലുള്ള ഒട്ടകത്തിന് അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിലാണ് ആ ഒട്ടകം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കുതിരയുടെ കാല് പോലെയല്ല ഒട്ടകത്തിന്റെ കാല് കുതിരയുടെ കാല് പോലാണെങ്കിൽ മണ്ണിനകത്ത് താന്നു ഒട്ടകത്തിന്റെ കണ്ണ് ഈ മണ്ണിൽ കാറ്റുകൾ അടിക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ണിന് കേട് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഐലിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം ഒട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കൺസെപ്റ്റ് ആ ഇതിവൃത്തം അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ ജീവിയുടെയും സൈകോട്ട് ഓരോ പക്ഷിയുടെയും മുട്ട അതിന് ഇതിവൃത്തമാണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നോവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോവലിനകത്തൊരു കഥയാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥയാണ് കഥയെന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് ഈ സൈകോട്ടിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിയാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയും ഹിമാലയത്തിലുള്ള ജീവികൾക്ക് അവിടെ ഈ തണുപ്പ് ജീവിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിലാണ് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലവും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഈ മൂന്ന് കോടി ജീവികളും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലാണ് എല്ലാം ഒരേ ഭാഷയിലാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലവും കടലിന്റെ അടിയിൽ അറിയാം ഹിമാലയത്തിലെ വിവരങ്ങൾ അറിയാം സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ അറിയാം എല്ലാ സ്ഥലവും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും അദ്ദേഹം ഒരു സർവ സാന്നിധ്യമുള്ള ആൾ ഒംനി പ്രസന്റ് എന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയും എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിയാണ് ഇന്റലിജൻസ് എന്തുമാത്രമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും പിന്നെ വ്യക്തികൾ വ്യക്തിത്വം വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ജീവി ഇങ്ങോട്ടും സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ജീവി തന്നെ അതിനുള്ള സംവിധാനം കൊടുത്തിരിക്ക കോഴിയും ഉണ്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ അടയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുതിയ കോഴി ഉണ്ടാകും ജീവികളിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെല്ലാം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഈ ജീവന്റെ പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസൈനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ പല മതത്തിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ജീവിക്കുന്നെങ്കിലും ഈ ശാസ്ത്രം പറയുന്ന ദൈവം ഇതിന്റെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറെ കൂടെ ആരാധനാ മനോഭാവത്തോടുകൂടി ആരാധിക്കാം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആരാധിക്കാം അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ വ്യക്തി പ്രത്യേകത എന്താണ് സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനി സർവസാന്നിധ്യം ഉള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിലെ സമയം തീർന്നുപോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ
മതത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ അപ്പം ദൈവം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തി അപ്പം ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം ശാസ്ത്രം ഒരു ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം സർവശക്തനാണ് സർവജ്ഞാനിയാണ് സർവസാന്നിധ്യമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിന് ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു